స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ మరొక్క మారు అల్లాహ్ సుమనోహర నామాల పరిచయమన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియ వీక్షకులారా ఎవరైతే సత్యవంతుడు అసత్యవాది అవినీతి పరుడు నిజాయితీ పరుడు విశ్వాసి అవిశ్వాసి సోంబేరి శ్రమజీవి అందరికీ సమనాయం లభించాలి అని సమ సమాజం స్థాపించబడాలని నినాదాలు చేస్తూ వాటిని నిరూపించేందుకు ఒక అబద్ధాన్ని కప్పే నిమిత్తం వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడినట్లు అనేక ఉపమానాల్ని ఉదాహరణని చూపెడతారు అలాంటి వారిని ఉద్దేశించి అల్లాహ్ సుభాన హుతాల అడుగుతున్న ప్రశ్న ఎవరైతే పాప కార్యాలకు పాల్పడుతూ వారిని మరియు పూర్తి విధేయతతో జీవితం గడిపే వారిని మేము సమానంగా చేసేస్తామని భావిస్తున్నారా వారి జీవన మరణాలను కూడా మేము సమానంగా చేసేస్తామని వారు భ్రమిస్తున్నారా అని అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ప్రశ్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు బహుశా అటువంటి యొక్క అవకాశం ఇహలోకంలో ఉండొచ్చేమో గాని పరలోకంలో అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఎవరికి ఇసుమంతైన అన్యాయం చెయ్యడు కనుకే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల వారి యొక్క ఈ వైఖరిని ఖండిస్తూ అడుగుతున్న ప్రశ్న అఫ నజాలుల్ ముస్లిమీన్ అకల్ ముజ్రిమీన్ మాలకుం కై ఫతహ్ కుమౌన్ ఏమిటి విధేయుల్ని మేము పరమ నేరస్తులుగా పరిగణించాలా ఏమైంది మీరు ఎటువంటి తీర్మానాలు చేస్తున్నారు అని అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇంకా ఎవరైతే ఈ సృష్టి మొత్తం అనేది యాదృచ్ఛికంగా ఒక విస్ఫోటనం ద్వారా ఉనికిలోకి వచ్చేసింది మనిషి ఇట్టే పుట్టేశాడు అతనికి జీవిత లక్ష్యం అనేది ఏమీ లేదు స్వర్గము లేదు నరకము లేదు అసలు దేవుడు అనేవాడే లేడు అని బల్లగుద్ది మరి వాదిస్తారో వారి వాదనకు త్రోసిపుచ్చుతూ అల్లాహ్ సుభాన హోతాల అడుగుతున్న మాట అఫ హసిబుతుం అన్నమా హలక్ నాకుం అబస వ అన్నకుం ఇలైనాలా తుర్జాఉన్ మీరేమనుకుంటున్నారు అల్లాహు మిమ్మల్ని ఆషామాషిగా అర్ధరహితంగా లక్షరహితంగా ఇట్టే పుట్టించేశాడని మీరు భావించుకుంటున్నారా రేపు మరణించిన మీదట మళ్ళీ మీరు మా వద్దకు తిరిగి రారు అని యొక్క భావన ఏమైనా మీకుందా ఆ తర్వాత అల్లాహ్ సుభాన హోతాల అంటున్నాడు అల్లాహ్ మహోన్నత అర్ష్కి ప్రభు ఆయనే నిజమైన ఆరాధ్యుడు ఆయన తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడు ప్రవీక్షకులార అల్లా సుభాన హోతాల చేసిన యొక్క సృష్టి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆ సృష్టి ప్రక్రియను గనక మనం గమనించినట్లయితే అది ఎంతో సజావుగా క్రమబద్ధంగా సమతూకంతో కూడినదై మనకు కనిపిస్తుంది వ్యక్తి మనుషులు పరస్పరం ఘర్షించుకున్నట్టు మనం చూస్తున్నాము కానీ యుగాలు గడిచిపోతున్న తరాలు తరించిపోతున్న ఎప్పుడైనా భూమి ఆకాశాలు ఘర్షించు ఘర్షించుకున్నట్టు కానీ సూర్య చంద్రాదులు అనేది ఘర్షించుకున్నట్టు కానీ మనిషి చూశాడా మరి ఈ విశ్వంలో కనబడుతున్న ఈ క్రమబద్ధత అనేది ఏ సృష్టికర్త లేకుండా ఇట్టే జరిగిపోయిందా కనుక అల్లాహ్ సుభాన హోతాల మానవుల్ని ఉద్దేశించి చెబుతున్న మాట అల్లది హల్ కసబ అసమావాతిన్ తిబాక మా తరాఫీ హల్ కిర్ రహమాని మిన్ తఫాఉత్ ఫరుజి ఇల్ బసరా హల్ తరా మిన్ ఫుతూర్ ఆయని ఏడు ఆకాశాలను ఒకటిపైన మరొక దాన్ని పేర్చినవాడు ఆయన సృష్టి ప్రక్రియలో నీకేమైనా లోపం కనబడుతుందా కావాలంటే మళ్ళీ దృష్టి సారించి సునిశ్చితంగా పరిశీలించి చూడు ఏమైనా లోపం అందులో బీటలు వారినట్టుగా నీకు అగుపిస్తుందా ఒక్కసారి మాత్రమే కాదు రెండేసి సార్లు నీ దృష్టిని సారించి సునిశత సునిశతంగా లోతు అధ్యయనం చేసి ఏమైనా లోపం కనబడుతుందేమని గమనించు 
నీ చూపులు అలసి సొలసి నీ వైపుకు తిరిగి వచ్చేస్తాయే గాని అల్లాహ్ యొక్క సృష్టి ప్రక్రియలో ఎటువంటి యొక్క లోపం కనబడదు అవును అల్లాహ్ సుభాన హోతాల మనిషిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు యా అయ్యుహల్ ఇన్సాన్ మా గొర్ర కబి రబ్బిక్ అల్ కరీం అల్లది హలహ కఫ సవ్వా కఫ అదలక్ ఫీ అయ్యి సూరతి మాషా అరక్కబక్ ఓ మానవుడా ఏ విషయం నిన్ను కరుణామయుడైనా నీ ప్రభు విషయంలో మోసానికి గురి చేసింది ఆయనే కదా నకసిక పర్యంతం నిన్ను తీర్చిదిద్దింది ఆ పిమ్మట తాను తలిచిన ఆకారాన్ని ఆకారంలో నిన్ను కూర్చింది ఆ కఫర్ తబిల్లది హలహక మింతురాబ్ ఏ సృష్టికర్త అయితే నిన్ను మట్టితో సృజించాడో ఆ సృష్టికర్తకి అవిధేయత చూపుతావా వదరబలన మసలన్ వనస్య హల్క కాల మయుహిల్ ఇజామ ఉహయరమీం మనిషి తన సృష్టిని మరిచిపోయి మాకే చలోక్తులు విసురుతున్నారు మాపైనే చలోక్తులు విసురుతున్నాడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు ఎముకలు పూర్తిగా నశించిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ ఎవరు బతికిస్తారు అని అల్లాహ సమాధానం ఇస్తున్నాడు కుల్ యుహీ హల్లది అన్షాహ అవ్వల మర్ర వాటిని ఏది లేని శూన్య స్థితి నుండి ఏ సృష్టికర్త అయితే ఉనికిలోకి తీసుకువచ్చాడో ఆయనే వాటిని మళ్ళీ పుట్టిస్తాడు మళ్ళీ వాటికి జీవాన్ని ప్రసాదిస్తాడు అని అల్లాహ సుభాన హోతాల సమాధానమిస్తున్నాడు ప్రియ వీక్షకులారా అల్లాహ సుభాన హోతాల యొక్క నామాల్లో హమీద్ మరియు మజీద్ ఉండి అంటే అల్లాహ సుభాన హోతాల ఖచ్చితంగా సృష్టి కార్యని సజావుగా చేసి ఉండాలి అల్లాహ నామ నామాల్లో హకీం ఉంది అంటే సృష్టి కార్యం ఆయన యుక్తికి లోబడి ఉండాలి అల్లాహ నామంలో ఖాలిక్ ఉంది అంటే అంటే సృష్టికర్త అన్న యొక్క ఈ నామం ఉంది అంటే సృష్టి సృష్టి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి అల్లాహ నామంలో అర్రాజిక్ అనేది ఉంది ఉపాధి ప్రదాత అనేది ఉందంటే ఆ ఉపాధిని తీసుకునే యొక్క జన సముదాయం కూడా ఉండాలి అల్లాహ సుభాన హోతాల యొక్క నామాల్లో అఫు ఉందంటే అల్లాహ సుభాన హోతాల నామాల్లో తవ్వాబ్ ఉందంటే అలా మన్నించడానికి దాసులు ఉండాలి అలా క్షమించడానికి పాపాలు ఉండాలి కనుక గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అల్లాహ సుభాన హోతాల ఇన్ని ఆధారాలతోటి తన యొక్క అస్తిత్వానికి సంబంధించిన తన గుణాలకు సంబంధించిన తన నామాలకు సంబంధించిన తన క్రియలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని మనకు ఎందుకు అందజేస్తున్నాడంటే లియహ్లిక మన్ హలక అంబయ్యిన వయహ్యా మన్ హయ్య అంబయ్యిన నాశనమయ్యేవాడు స్పష్టమైన ఆధారంతో నాశనం అవ్వా అవ్వాలి బతికేవాడు జీవించేవాడు స్పష్టమైన ఆధారంతో జీవించాలని అల్లాహ సుభాన హోతాల ఇంతలా మనకు తన నామాల గురించి ఉపదేశిస్తున్నాడు అల్లాహ సుభాన హోతాల ఏ ఏ విషయాలని అయితే మనకు తెలియజేశాడు ఆ విషయాల్ని మనమందరం అర్థం చేసుకొని ఆయన్ను ఆరాధించాల్సిన రీతిలో ఆరాధిస్తారని భావిస్తూ ఇంతసేపు శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదు తెలియజేసుకోవడంతో పాటు సెలవు తీసుకుంటున్నాము వస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు